హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు ఏకమైస్ అకాడమీ హైదరాబాద్ మనం ప్రతిరోజు డిస్కస్ చేసుకునే డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ లో భాగంగా ఇవాళ న్యూస్ పేపర్ లో వచ్చినటువంటి ముఖ్యమైన అంశాలు ఏమున్నాయో ప్రతి అంశాన్ని మనం క్లారిటీగా సంపూర్ణంగా డిస్కస్ చేస్తాను ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేవి మీకు యూపీఎస్సి దగ్గర నుంచి స్టేట్ బిఎస్సి ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి కదా ఏబిపిఎస్సి టీఎస్పిఎస్సి రిమైనింగ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి చాలా వరకు ఉపయోగపడతాయి ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి టాపిక్ తీసుకుని అది ఎందుకు వార్తల్లో ఉంది దానికి సంబంధించి క్లారిటీగా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో తర్వాత మన ఏకమైఎస్ అకాడమీలో యూపీఎస్ సివిల్ సర్వీస్ సంబంధించినటువంటి ఫిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్ జిఎస్ ఫౌండేషన్ కోర్స్ అయితే స్టార్ట్ అయింది సో ఎర్లీ బర్డ్ ఆఫర్లు అయితే నడుస్తుంది ఇంకా ఎవరైనా యూపీఎస్ ఆస్పిరెంట్స్ సో కోచింగ్ వస్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఈ స్క్రీన్ మీద కనిపించే నంబర్స్ కైనా కాల్ చేయండి లేదా హైదరాబాద్లో మన ఇన్స్టిట్యూట్ అయినా విజిట్ చేయండి అక్కడ వచ్చేసి మీకు ఎర్లీ బర్డ్ ఆఫర్ అయితే ఉంది సో మంచిగా కోచింగ్ కావచ్చు మెంటార్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ మంచి ఎఫిషియంట్ ఫ్యాకల్టీ ద్వారా మీకు క్లాసెస్ అయితే అందిస్తారు ఇది దీనికి సంబంధించింది ఇప్పుడు మనం ఇవాళ ట్వంటీ ఎయిత్ జూన్ సో ట్వంటీ ఎయిత్ జూన్ కి సంబంధించి ఏమున్నాయి చూద్దాం సో ట్వంటీ ఎయిత్ జూన్ లో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఓల్డ్ కాంపిటేటివ్ ఇండెక్స్ రీసెంట్ గా కరెంట్ అఫైర్స్ లో సో కరెంట్ ఈవెంట్స్ లో ఈ రిపోర్ట్స్ ఇండెక్సెస్ అనేవి మేజర్ పోర్షన్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట అయితే ఇక్కడ నేను ప్రతిసారి మీకు చెప్పినట్టుగానే ప్రతి ఇండెక్సెస్ రిపోర్ట్ లో కూడా మీరు పబ్లిషర్ ఎవరు ఉన్నారు టాప్ కంట్రీ ఏముంది బాటమ్ కంట్రీ ఏముంది ఇండియా యొక్క సినారీ ఎలా ఉంది అనేది క్లారిటీగా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఈ ఓల్డ్ కాంపిటేటివ్ ఇండెక్స్ సంబంధించి ఏముందో చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి రీసెంట్లీ సో రీసెంట్లీ ద ఇంటర్నేషనల్ సో ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ మేనేజ్మెంట్ డెవలప్మెంట్ సో ఎవరంటే ఐఎండి అనమాట సో ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ మేనేజ్మెంట్ డెవలప్మెంట్ అనమాట ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ మేనేజ్మెంట్ డెవలప్మెంట్ ఇది పబ్లిష్ చేస్తుంది ఈ ఓల్డ్ కాంప్యూటర్స్ ఇండెక్స్ ని ఎవరు పబ్లిష్ చేస్తారంటే ఐఎండి పబ్లిష్ చేసి ఓల్డ్ కాంప్యూటర్స్ ఇండెక్స్ ఇది పబ్లిష్ చేస్తుంది తర్వాత ద ఐఎండి ఓల్డ్ కాంప్యూటర్స్ ఇయర్ బుక్ వాజ్ ఫస్ట్ పబ్లిష్ ఇన్ ది నైన్టీన్ సిక్స్ ఎయిటీ నైన్ సో మొట్టమొదటిసారి సో మొట్టమొదటిసారి దీన్ని ఎప్పుడు తీసుకొచ్చారంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో తీసుకొచ్చారు దీన్ని ఈ ఇయర్ బుక్ లాగా తీసుకొచ్చారు అనమాట ఓల్డ్ కాంప్యూటర్స్ ఇయర్ బుక్ తీసుకొచ్చారు తర్వాత దీన్ని ఒక ఇండెక్స్ లాగా రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నారు తర్వాత ఇచ్చుకోండి ఇట్ ఈస్ ఏ కాంప్రహెన్సివ్ యానువల్ రిపోర్ట్ అండ్ వరల్డ్ వైడ్ రెఫరెన్స్ పాయింట్ అంది కాంప్యూటర్స్ కంట్రీస్ అయితే ఇక్కడ చూడండి ఇది యానువల్ రిపోర్ట్ అనమాట అంటే ప్రతి సంవత్సరం దీన్ని తయారు చేసి ఒక ఇండెసెస్ లాగా ఒక ఇండెక్స్ లాగా రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇందులో ఏ కంట్రీ టాప్ లో ఉంది ఇండియా యొక్క ర్యాంక్ ఎలా ఉంది ఇవన్నీ కూడా కీ హైలైట్స్ లాగా వీళ్ళు రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ రిపోర్ట్స్ లో ఇప్పుడు మనం దానికి సంబంధించిన కీ హైలైట్స్ ఏమున్నాయి అసలు ఈ ఓల్డ్ కాంప్యూటర్స్ ఇండెక్స్ అనేది ఎటువంటి థింగ్స్ ని మెదర్ చేసుకొని బేస్ చేసుకుని మెదర్ చేస్తారు అనేది కూడా ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో దానికి సంబంధించి ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది త్రీ థర్టీ సిక్స్ త్రీ థర్టీ సిక్స్ కాంప్యూటర్స్ క్రైటీరియా సో మొత్తం మూడు వందల ముప్పై ఆరు కాంప్యూటర్స్ క్రైటీరియా ఉంటుంది అవన్నీ కూడా మేజర్ గా ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ అయితే తీసుకుంటారు ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ ప్రకారం తీసుకుంటారు ఆ ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమన్నా చూడండి ఒకటి ఎకనామిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఒకటి నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఎలా ఉంది అంటే ఆర్థికంగా పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది కంట్రీ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ గవర్నమెంట్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ గవర్నమెంట్ ఎంతవరకు పనిచేస్తుంది అనేది ఒకటి తర్వాత బిజినెస్ ఎఫిషియన్సీ సో ఆ దేశంలో బిజినెస్ చేయడానికి ఎంత స్కోప్ ఉంది అక్కడ గవర్నమెంట్ నుంచి పర్మిషన్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఏ లెవెల్లో ఉన్నాయని చెప్పేసి కూడా మెదర్ చేస్తారు తర్వాత ఫైనల్గా వచ్చేసి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సో ఆ దేశంలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది సో ఒక కంపెనీ పెడుతున్నారు దానికి సంబంధించి పవర్ కనెక్షన్ కావచ్చు వాటర్ ఫెసిలిటీ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఉన్నాయి రిజిస్ట్రేషన్ సంబంధించి కూడా ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ చెక్ చేస్తారు అనమాట మనకి ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ లాగే ఈ ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట మేజర్గా ఈ ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని చెక్ చేసి ఆ కంట్రీ యొక్క రెస్పా ర్యాంక్ అనేది రిలీజ్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి కీ హైలైట్స్ ఏ కంట్రీస్ టాప్ ప్లేస్ లో వచ్చాయి ఇండియా యొక్క ర్యాంక్ ఎలా ఉందో చూద్దాం సో టాప్ కంట్రీ చూడండి డెన్మార్క్ డెన్మార్క్ ఐస్ ఐర్లాండ్ అండ్ స్విట్జర్లాండ్ హ్యావ్ బీన్ ది నేమ్ ది టాప్ త్రీ అమాంగ్ ది సిక్స్టీ ఫోర్ ఎకనమిక్స్ మెజర్డ్ ఇన్ ది గ్లోబల్ కాంపిటెన్స్ సో మనకి టాప్ కంట్రీస్ లో మొత్తం టాప్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఎకనమీస్ లో సిక్స్టీ ఫోర్ ఎకనమీస్ తీసుకుంటే దేశాల యొక్క ఎకనమీస్ అందులో ఫస్ట్ టాప్ కంట్రీస్ 
ఇది దీనికి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ టాప్ కంట్రీస్ చూసుకోండి మేజర్ గా డెన్మార్క్ ఒకటి ఐర్లాండ్ ఒకటి స్విట్జర్లాండ్ కి సంబంధించింది అలానే ఇండియా సినారియో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఇండియా సినారియో ఉంది కదా దీనికి సంబంధించి చూసుకోండి సో ఇండియా ఫెయిల్ త్రీ రక్స్ ఇంటు ఫినిష్ టు ఫార్టీన్త్ బట్ స్టిల్ ఇండియా బెటర్ పొజిషన్ ఇట్ వాస్ బిట్వీన్ ది టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ సో వీటితో పోల్చుకుంటే కొంచెము బెటర్ పొజిషన్ లో ఉందన్నమాట ఇది ఓల్డ్ కాంప్యూటర్స్ ఇండియా సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ ఈవెంట్ వచ్చేసి కరాచీ పూజ సో కరాచీ పూజ అని చెప్పేసి ఒక ఫెస్టివల్ అనమాట హిందూ ఫెస్టివల్ మన దేశం అనేది చాలా డైవర్సిఫై కంట్రీ కాబట్టి డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ డిఫరెంట్ ఫుడ్స్ డిఫరెంట్ మ్యారేజ్ సిస్టమ్స్ కావచ్చు డిఫరెంట్ ఫెస్టివల్స్ ఇలా జరుగుతూ ఉంటాయి కదా ఇందులో భాగంగానే కరాచీ పూజ అని చెప్పేసి ఒక స్టేట్లు అయితే పర్ఫామ్ చేస్తారు ఈ ఫెస్టివల్ అనేది సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఆ కరాచీ పూజ అనే ఫెస్టివల్ ఏ రాష్ట్రంలో సెలబ్రేట్ చేస్తారు దీని యొక్క స్పెషల్ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో రీసెంట్లీ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా గ్రేటెడ్ పీపుల్ ఆన్ ది అకేషన్ ఆఫ్ ది కరాచీ పూజ సో ఇది ఎందుకు వార్తల్లో వచ్చిందంటే రీసెంట్ గా మన ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోదీ గారు ఏం చేశారంటే ఈ ఫెస్టివల్ కి ఆ స్టేట్ యొక్క పీపుల్ మొత్తాన్ని కూడా శుభాకాంక్షలు అయితే తెలిపారు అనమాట ఈ పండుగ యొక్క శుభాకాంక్షలు సో అయితే ఈ ఫెస్టివల్ ఎక్కడ సెలబ్రేట్ చేస్తారంటే ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ది త్రిపుర సో త్రిపురా స్టేట్ కి సంబంధించిన మెయిన్ ఫెస్టివల్ అనమాట ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అంటే ఈ కరాచీ పూజ అనే దేనికి సంబంధించిన అంటే త్రిపుర సో త్రిపుర రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఫెస్టివల్ అనమాట త్రిపుర రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఫెస్టివల్ ఇట్ ఈస్ పెర్ఫార్మ్ డ్యూరింగ్ ది మంత్ ఆఫ్ జులై ఆగస్ట్ ఆన్ ది ఎయిత్ డే ఆఫ్ ది న్యూ మూన్ మామూలుగా ఇది జులై ఆగస్ట్ మధ్యలో సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఎయిత్ డే ఆఫ్ ది మూన్ అనమాట ఫుల్ మూన్ ఉన్నప్పుడు ఎయిత్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తారు తర్వాత ఇట్ అకర్స్ డ్యూరింగ్ ది మంత్ ఆఫ్ ది ఆషద్ సో ఆషాఢ మాసం అంటాం కదా మనము ఆషాఢ మాసం నా ఇది స్టార్ట్ అవుతుంది శుక్ల అష్టమి డే అనమాట ఎగ్జాక్ట్లీ శుక్లాష్టమి డే రోజున ఆషాఢ మాసంలో శుక్లాష్టమి డే రోజున ఈ ఫెస్టివల్ అయితే సెలబ్రేట్ చేస్తారు అనమాట ఇది ఏ రాష్ట్రంలో చేస్తారంటే త్రిపుర రాష్ట్రంలో సెలబ్రేట్ చేస్తారు సో ద ఫోర్టీన్ గాడ్స్ ఆర్ వర్షిప్డ్ ది రాయల్ ప్రీస్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి చాంతా అని చెప్పేసి ఒక వర్డ్ ఉంటుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాంతా అంటే ఎవరంటే ప్రీస్ట్ అనమాట అక్కడ పూజలు అవన్నీ చేస్తారు కదా పూజారి అంటాం కదా అట్లా ఇది దానికి సంబంధించిన అనమాట చాంటాయి ఇక్కడ మొత్తం ఫోర్టీన్ గాడ్స్ పద్నాలుగు గాడ్స్ ని పద్నాలుగు దేవులను అయితే పూజిస్తారు ఇక్కడ మీకు ఇమేజ్ లో కనిపిస్తుంది కదా ఇమేజ్ లో కనిపించినట్టు ఇక్కడ పద్నాలుగు గాడ్స్ ని పెట్టేసి పూజ చేస్తారు ఆ పూజ చేసే ప్రీస్ట్ ఏమంటారంటే చాంతా అని చెప్పేసి ఒక ఓర్డు అయితే పిలుస్తుంది అనమాట కాబట్టి టెర్మ్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ ఈవెంట్స్ లో ఉన్న టెర్మ్స్ అనేది ఈ మధ్య ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఎగ్జామినేషన్ పరంగా చూసుకోవాలి ఇది దీనికి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ ఈవెంట్ ఏముందో చూద్దాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి తడోబా అందారి నేషనల్ పార్క్ సో తడోబా అందారి నేషనల్ పార్క్ అనేది వార్తల్లో ఉంది ఇది ఇంతకుముందు కూడా చాలా సార్లు న్యూస్ లో వచ్చింది అయితే దీని గురించి మరొకసారి ఎందుకు వార్తల్లో వచ్చింది దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముందో క్లారిటీగా డిస్కస్ చేద్దాం ఎందుకంటే టైగర్ రిజర్వ్స్ నేషనల్ పార్క్స్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీస్ ఎక్కువగా ఎగ్జామినేషన్ లో రిపీట్ అవుతుంటాయి కాబట్టి సో గ్లోబల్ గ్లోబల్ ఎండ్ టు ఎండ్ సప్లై చైన్ సొల్యూషన్ ప్రొవైడర్ డిపి వర్ల్డ్ సో ఎవరంటే డిపి వర్ల్డ్ అనే కంపెనీ సో డిపి వర్ల్డ్ రీసెంట్ గా ప్రొవైడెడ్ థర్మల్ డ్రోన్స్ ఫర్ ది తడోబా అందారి టైగర్ రిజర్వ్ ఇన్ ది మహారాష్ట్ర సో రీసెంట్ గా ఈ తడోబా అందారి నేషనల్ టైగర్ రిజర్వ్ కి కొన్ని డ్రోన్స్ అయితే ఇచ్చారు అనమాట థర్మల్ డ్రోన్స్ ఇచ్చారు ఎందుకంటే ఈ డ్రోన్స్ ద్వారా ఏం చేస్తారు మొత్తం అక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ టైగర్ రిజర్వ్ మొత్తాన్ని కూడా ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు డ్రోన్స్ యొక్క పని సర్విలెన్స్ అనమాట అయితే ఈ ఇది ఎక్కడ ఉంది ఈ ఇది వార్తలో ఉంది కాబట్టి డిస్కస్ చేసాము ఈ తడోబా అందరి టైగర్ రిజర్వ్ అనేది ఏ రాష్ట్రంలో ఉందంటే ఇది మహారాష్ట్ర లోని చంద్రాపూర్ డిస్టిక్ లో ఉంటుంది సో చంద్రాపూర్ డిస్టిక్ ఉంది కదా సో చంద్రాపూర్ డిస్టిక్ మహారాష్ట్ర సో మహారాష్ట్ర లోని చంద్రాపూర్ డిస్టిక్ లో ఉంటుంది వెరీ నియర్ టు ది ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్ అనమాట తెలంగాణలోని ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్ చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది ఈ ప్రాంతం అనేది సో ఇది ఎక్కడ ఉందంటే చంద్రాపూర్ జిల్లాలో ఉంటుంది మహారాష్ట్ర లోని సో ద రిజర్వ్ హ్యాస్ కారిడర్ లింకేజెస్ టు ది సో ఇక్కడ చూడండి నాగ్జీరా నావేగావ్ అండ్ పెంచు టైగర్ రిజర్వ్ విత్ ఇన్ ది స్టేట్ అనమాట మామూలుగా ఇక్కడ చూడండి సో నాగ్జీరా నాగేగావ్ ఒక టైగర్ రిజర్వ్ తర్వాత పెంచు టైగర్ రిజర్వ్ ఈ రెండు టైగర్ రిజర్వ్స్ తో ఇది బోర్డు
ఈ మధ్య నేను చాలా మంత్స్ నుంచి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కరెంట్ ఈవెంట్స్ ఇందులో చెప్తున్నాను ప్లేసెస్ ఇన్ న్యూస్ టెర్మ్స్ ఇన్ న్యూస్ అనేవి ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తారని చెప్పేసి అదేవిధంగా యూపీఎస్సి ఫిలిమ్స్ కూడా లాస్ట్ టైము ప్లేసెస్ టెర్మ్స్ ఇన్ న్యూస్ చాలా వరకు అడిగారు అనమాట మన కరెంట్ ఈవెంట్స్ డిస్కస్ చేసినా కూడా చాలా వచ్చాయి టీఎస్వేసి గ్రూప్ అండ్ ఫిలిమ్స్ కూడా చాలా వరకు చాలా వరకు వచ్చాయి అనమాట ఈ టెర్మ్స్ ఇన్ న్యూస్ అనేవి ఎట్లాంటి టెర్మ్స్ ఇప్పుడు గ్రీన్ వాషింగ్ అన్నారు ఇది వార్తల్లో ఉంది సో గ్రీన్ వాషింగ్ అనే టెర్మ్ ఏంటి గ్రీన్ అనే ఓడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఎప్పుడైనా సరే గ్రీన్ బాండ్స్ గ్రీన్ జీడిపి గ్రీన్ బిల్డింగ్స్ గ్రీన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇట్లా గ్రీన్ అనే ఓడ్ వచ్చిందంటే డెఫినెట్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ది ఎన్వైర్మెంట్ సో ఇది ఎన్వైర్మెంట్ పర్యావరణానికి సంబంధించి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు గ్రీన్ బాండ్స్ అంటే మామూలుగా బాండ్సే బట్ ఇట్ ఇస్ ఇట్ రిలేటెడ్ టు ది ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ ప్రాజెక్ట్స్ అనమాట నెక్స్ట్ గ్రీన్ జీడిపి అంటే ఆ జీడిపి అనేది మన పర్యావరణానికి ఎలాంటి హాని చేయకుండా దాన్ని కాపాడుకునే కాపాడుకునే విధంగా ఫండ్స్ అనేవి అలకేట్ చేస్తారు అనమాట సో ఇట్లా ఈ గ్రీన్ జీడిపి అనేది ఇప్పుడు గ్రీన్ బిల్డింగ్స్ అంటే ఆ బిల్డింగ్స్ అనేవి పర్యావరణానికి హాని చేయకుండా వాటిని నిర్మించాలి అటువంటి బిల్డింగ్స్ ని గ్రీన్ బిల్డింగ్స్ అంటారు ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ గ్రీన్ వాషింగ్ అన్నారు సో గ్రీన్ వాషింగ్ అనేది ఏంటో చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ద ఇంటర్నేషనల్ సస్టైనబుల్ సస్టైనబుల్ స్టాండర్డ్స్ బోర్డు సో ఐఎస్ఎస్బి అంటారు ఇంటర్నేషనల్ సస్టైనబిలిటీ స్టాండర్డ్స్ బోర్డు అంటారు సో రీసెంట్లీ రిలీజ్డ్ ఏ న్యూ సెట్ ఆఫ్ జీ ట్వంటీ బ్లాక్డ్ సో జీ ట్వంటీ బ్లాక్డ్ గ్లోబల్ రూల్స్ ఏమ్ రేట్ హెల్పింగ్ ది రెగ్యులేటర్స్ క్రాక్ డౌన్ ది గ్రీన్ వాషింగ్ ఈ గ్రీన్ వాషింగ్ అనే దాన్ని ఖచ్చితంగా మనం ఎదుర్కోవాలి అంటే గ్రీన్ వాషింగ్ అనేది ఒక నెగిటివ్ టెర్మ్ అనమాట ఇట్స్ ఏ నెగిటివ్ టెర్మ్ దాన్ని అన్ని జీ ట్వంటీలో ఉన్న అన్ని కంట్రీస్ కూడా ఒక డీల్ లాగా చేసుకుని ఒక అగ్రిమెంట్ తీసుకుని ఈ గ్రీన్ వాషింగ్ అనే దాన్ని మనం ఎట్లయినా రూప్ మాపాలని చెప్పేసి వీలైతే అగ్రిమెంట్ అనేది చేసుకోవాలని చెప్పేసి ఈ బోర్డు అయితే చెప్పింది అనమాట అయితే గ్రీన్ వాషింగ్ అనేది ఎందుకు అన్ని దేశాలు దానికి అగైనిస్ట్గా ఉన్నాయంటే చూడండి ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది సో గ్రీన్ వాషింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రాసెస్ కన్వేయింగ్ ది ఫాల్స్ ఇంప్రెషన్ సో ఫాల్స్ ఇంప్రెషన్ ఆర్ మిస్లీడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ మిస్లీడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ హౌ కంపెనీ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ ఇప్పుడు మనం ఏదైనా కంపెనీ ప్రొడక్ట్స్ కొన్నాము ఒక ప్రొడక్ట్స్ కొన్నాం కంపెనీ నుంచి ఒక కంపెనీ ప్రొడక్ట్స్ కొన్నప్పుడు ఆ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే దాని మీద అంతా ఉంటుంది ఇది ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ ప్రొడక్ట్స్ దీనివల్ల పర్యావరణానికి ఎలాంటి హాని ఉండదని చెప్పి చెప్తారు కానీ కొన్ని కంపెనీస్ అది ఐఎస్ఐ మార్క్ ఇట్లా ట్రేడ్ అన్ని ఉంటాయి నీట్గా ఉంటాయి కానీ కొన్నిటి మీద ఫేక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు అనమాట అటువంటి దాన్ని ఏమంటారంటే గ్రీన్ వాషింగ్ అంటారు ఇక్కడ మీరు ఇమేజ్లో చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇదంతా రెడ్ మార్క్ లో ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ రెడ్ మార్క్ లో ఉన్నాయి ఇక్కడ మీకు కనిపించేటువంటి ఇవి ఇవన్నీ కూడా స్మోక్ వెళ్ళే ట్యూబ్స్ అనమాట ఇక్కడ రెడ్ మార్క్ లో ఉంటే దీని మీద ఏం చేస్తున్నాడు పెయింటింగ్ చేస్తున్నాడు అంటే గ్రీన్ కలర్ వేస్తున్నాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటి అవి విశ్వవాయు వ్యవస్థలే వాటిని గ్రీన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ అని చెప్పి చూపిస్తున్నాడు అనమాట ఇది దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇమేజ్ లో మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది కదా సో రెడ్ గా ఉన్న వాటి మీద గ్రీన్ పెయింటింగ్ అయితే వేస్తున్నాడు అంటే ఇవి ఫేక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తున్నాడు అనమాట సమాజానికి ఇది విశ్వ పదార్థాలు రిలీజ్ చేసేటువంటి కంపెనీ అయినప్పటికీ కూడా అతను గ్రీన్ కలర్లో పెయింటింగ్ వేసి చూపిస్తున్నాడు అనమాట కాబట్టి ఇలానే కంపెనీ రిలీజ్ చేసే ప్రొడక్ట్స్ అనేవి వాటి మీద ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ అని చెప్పేసి మిస్లీడింగ్ చేస్తూ ఉంటారు అటువంటి దాన్ని ఏమంటారు గ్రీన్ వాషింగ్ అంటారు అటువంటి వాటి మీద మనము ఇమ్మీడియట్గా వాటి మీద విజిలెన్స్ చేసి మనం వచ్చేసి చట్టపరంగా లీగల్ యాక్టివిటీస్ పరంగా తీసుకోవాలి సో వాటి మీద చర్యలు తీసుకోవాలి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడం వల్ల ప్రజలు కూడా అటువంటి ప్రొడక్ట్స్కి అట్రాక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటారు తెలియకుండా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడమే దీనికి సంబంధించిన మాట కాబట్టి జీ ట్వంటీ కంట్రీస్ అన్ని కూడా దీని దీని మీద ఇమీడియట్గా ఒక గ్లోబల్ రూల్స్ అనేది తీసుకోవాలని చెప్పి చెప్పారు ఎందుకంటే జీ ట్వంటీలో మొత్తం కూడా డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి ఇది గ్రీన్ వాషింగ్ సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో నెక్స్ట్ ఈవెంట్ వచ్చేసి నంది పోర్టల్ సో నంది పోర్టల్ అని చెప్పేసి వార్తల్లో ఉంది మామూలుగా ఒక ఎగ్జామ్ చదివేటప్పుడు స్టేట్ పీసెస్ అయినా సరే సెంట్రల్ సెంట్రల్ అయితే మేజర్గా గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ అనమాట గవర్నమెంట్ అనేది కొన్ని స్కీమ్స్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది వాటితో పాటు కొన్ని పోర్టల్స్ కూడా రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆ పోర్టల్ మనకి రీసెంట్గా పెన్సిల్ పోర్టల్ వచ్చింది సాతి పోర్టలు తర్వాత సమర్థ పోర్టలు ఇట్లా చాలా వచ్చాయన్నమాట అయితే ఇప్పుడు నంది పోర్టల్ అని చెప్పేసి ఒకట
सेंट्रल ड्रग् स्टाडर्ड कंट्रोल आर्गनजे सीडीएसईओ तो सो डीहेडी वालू सीडीएसईओ तो सेंट्रल ड्रग्स स्टाडर्ड कंट्रोल आर्गनजे तो कोलाबरेट नंदी पोर्ट दिन नंदी पोर्ट मेन आबजेक्टिव यनमल की संबंधी अन्नी ड्रग्स कैमिकल मोता अप्रूवू उ सो एट हानिकर एट हाँ लेने अप्रूवे हाँ उन्नी अप्रूव चेयक उठ इध दी संबंधी तरह इट वि स्ट्रीम लाइन टू दि रेग्युलेटरी अप्रूवल प्रासेस आफ दि वेटनरी प्रोडक्ट इक चूँ दीन ओक मेन आबजेक्टे वेटनरी प्रोडक्ट मोता अप्रूवल इवाली लेदे नंदी पोर्ट डिसन इप्ड को ड्रग् दूर एनमल की संबंधी एदना आ ड्रग्नी वाल टेस्ट मोतम ओके ओके अंत नंदी पोर्टल द्वारा नंदी पोर्टल पर्मीशन इस अप्रूवे अभी सरगा लेकिन अप्रूव चयदन इधी दी संबंधी अच्छे इकड़ सेंट्रल ड्रग् स्टाडर्ड कंट्रोल रीजन सीडीएसई अदा डिस्क सो सीडीएसईओ तो कोलाबरेट हेनमल हजेंडा अच्छे सीडीएसई अने चाल इंपारटेंट सीडीएसई मेन थीमे एस्टाब्लीस अने कंप्लीट इनफर्मेस मैं चूदा सो इट इज दि नेशनल सो नेशनल रेग्युलेटरी अथारी सो इट इज एनआर अटार नेशनल रेग्युलेटरी अथारी आफ् इंडिया फर् दि मेडिकल डिवैस इंडस्ट्री अंडर दि प्रिवियन आफ दि ड्रग्स अंड कास्मोटिक रूल मन की ड्रग्स अंड कास्मोटिक रूल ऐक्टर ड्रग्स अंड कास्मोटिक ऐक्टी आक्ट द्वारा दी एस्टाब्ली इकड़े मेडिकल डिवैस मन के मेड मेडिकल सर्वीस संबंधी मतलब डिवैस ड्रग्स अंट अप्रूव इतू उ सो तर वर्क अंडर दि मिनीस्ट्री आफ् हेल्थ अंड फैमिल वेलफेर इधे मिनीस्ट्री ए मंत्रित्व शाख कंजे उठदे यूनियन मिनीस्ट्री आफ् हेल्थ अंड फैमिल वेलफेर कनजे उ तरह ड्रग्स कंट्रोलर आफ् जनरल आफ् इंडिया सो इज दि हेड आफ दि सीडीएसईओ सो ड्रग्स कंट्रोल जनरल आफ् इंडिया सो मन की ला सर्वीस की हईस्ट ला आफीसर आफ इंडिया अटारनी जनरल अटारनी जनरल अंत ला ला सर्वीसे उ अला इकडे ड्रग्स की संबंधी कंट्रोल उ आये एवर ड्रग्स कंट्रोलर अटार जनरल सो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल आफ् इंडिया अच्छे डीजीसी अटार आये सीडी सीडीएसएओ की हेड उन्ट सो दी हेड चीपे उ तरह दी हेड क्वारर्स एक्टे न्यू ढील में उदी इंपारटेंट सो सीडीएसईओ सेंट्रल ड्रग्स स्टाडर्ड कंट्रोल आर्गनजे संबंधी वाट प्रधान कार्यलये न्यू ढील में उर्वात दी संबंधी अंडर दि ड्रग्स कंट्रोल अंड कास्मोटिक ऐक्ट ऐक्ट प्रकार सो ड्रग्स कंट्रोल ड्रग्स अंड कास्मोटिक ऐक्ट प्रकार सीडीएसई वर्स उ दिन फंशन अन्ट फस्ट अप्रूव अप्रूवल आफ दि न्यू ड्रग्स एदा मार्केट की कौत ड्रग्स तस्को आ ड्रग् संबंधी अद अप्रूवे अभी पनी वस्तना लेदे अप्रूवे अंत ओके अच्छे अप्रूवे टैग इतारनम अद नैक्स्ट कंडक्ट दी क्लीन ट्रयल्स क्लीन उदा कोई क्लीन ट्रयल्स अने टेस्ट अंत टेस्ट जो तरह लेइंग डन दि स्टाडर्ड्स आफ दि ड्रग्स सो ड्रग् उ ड्रग् स्टाडर्ड सो स्टाडर्ड सो दा संबंध कंप्लीटन दिन एक्सपैरी डेट का पनचे दाखिल संबंधी नैक्स्ट इध डिज़् की ए लवल्ल पे सो और बाडी की एट इनफेक्ष स्टाडर्ड एंतर उ क्वालिटी स्टाडर्ड एंतर संस्थ ने चूस तरह फैनल वे कंट्रोल ओवर दि क्वालिटी आफ् इंपोर्टेड ड्रग्स इन दि कंट्री सो मन एना कंट्री नीचे फर् एग्जापल मैं यूएस नीचे एदा ड्रग् अने इंडिया की इंपोर्टा इंडिया की इंपोर्टा दी संबंधी ड्रग् संबंधी संस्थ ने मोतम टेस्ट अभी अभी चेसी अभी ओके अने मन दिन अप्रूवे अब मन दिन इंपोर्ट इट फंशन सीडीएसई अच्छे फाउत मेन ऐडिया मन की ड्रग् कंट्रोल अंड जनरल आफ् इंडिया सो डीजीसी पीलो आये दी हेड उन्ट इधे संबंधी कंप्लीट इनफर्मेस सो इवी इवा डेली करे वैस इला प्रति रोज नैन न्यूज पेपर नीचे तस्को हिंदू न्यूज पेपर ईना एक्सप्लेन उठा अन्नी पोट परक्ष चाल वर को उपयोगपड़ता प्रति रोज मैं फाउत मैं ान वीरी क्लारे नोटी अला एकम ऐस अकाडमी द्वारा प्रति रोज अंदू उ कोई एट संबंधी स्पेषल थिंग्स प्रत्येक कोई लक्चर्स द्वारा अंदू उ अभी मेन्स परम इंपारटेंट नोटी इवी दी संबंधी कंप्लीट डेली करे वैस थैंक यू आल